தோழமை சொந்தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் நம்முடைய எஃப்டி டீமினுடைய செயல்பாட்டினை மீண்டும் துவக்கி இருக்கின்றோம் கடந்த புதன்கிழமை என்று நம்முடைய முதல் வகுப்பினை நடத்தினோம் அதனை தொடர்ந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம் ஏற்கனவே பழைய வகுப்புகளிலே ஏறத்தாழ ஒரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட வகுப்புகளை நாம் நடத்தி இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வகுப்பிலேயும் கான்டாக்ட் அண்ட் கேரக்டர் ஐ மீன் சிசிஎஸ் சிசிஏ ரூல்ஸ் மற்றும் கான்டாக்ட் ரூல்ஸ் இவைகளை பற்றி எல்லாம் ஒவ்வொரு விதி விதி வழியாக அவைகளுக்கு தேவையானவற்றை எல்லாம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்து இருக்கின்றோம் சில தோழர்கள் புதிதாக செலுந்திருக்கின்றார்கள் ஆக இங்கே இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் குறிப்பாக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல தோழர்களுக்கு அவைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு அத்துப்படியானவைகள் என்றுதான் யதார்த்தம் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய நினைவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக இனி வாரந்தோறும் நடைபெறக்கூடிய இந்த வகுப்புகளிலே ஒரு பத்து நிமிடத்திற்கு நம்முடைய பழைய விதிகள் ஏற்கனவே நாம் விவாதித்திருக்கக்கூடிய அந்த விதிகளை பற்றி சற்று லேசாக பார்த்துவிட்டு அதற்கு பின்னால் நம்முடைய இந்த பேரவை எப்பி டீமினுடைய அந்த உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு கடந்த வாரங்களிலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் டிராப்டிலே இருக்கக்கூடிய அந்த நெளிவு சுழிவுகள் இவைகளை எல்லாம் பற்றி அவர்கள் விவாதிக்க மற்ற தோழர்களும் விவாதிக்க தேவையான ஒரு ஒப்பீனியன் என்பதை அதாவது அதற்கு தேவையான ஒரு ஆலோசனை என்பதை இறுதியாக கூற இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தலாம் அதாவது இட் இஸ் உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனுடன் அதாவது ஒரு மோனோட்டஸ்மாக ஒருவரே இல்லாமல் உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனுடன் நடத்தினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆழமான கருத்து அந்த அடிப்படையிலே ஒரு சில கருத்துக்களை நான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே துவக்குகின்ற பொழுது ஒரு சிசிஎஸ் சிசிஎஸ் ரூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலவற்றை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இருந்தாலும் அதனை நினைவுபடுத்துவதற்காக விரும்புகிறேன் ஒரு டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிக்கும் ஒரு அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் ஒரு டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியா இருக்கிறவங்க தான் அப்பாயின்மெண்ட் அத்தாரிட்டியா இருக்கணுமா அப்பாயின்மெண்ட் அத்தாரிட்டியா இருக்கிறவங்க தான் கம்பல்சரியா டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியா இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒருத்தரை பதவியிலே அமர்த்துவதற்காக உள்ள அதிகாரி டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி என்பவர் அவரை விட ஒரு தகுதி குறைவான நபர் கூட டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியாக நியமனம் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு ஹையர் பனிஷ்மெண்ட் என்று வரும் பொழுது அதாவது ஒரு மேஜர் பெனால்டி தரக்கூடிய நேரத்திலே அதுவும் வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட் ரிமூவல் டிஸ்மிசல் போன்றவைகள் எல்லாம் தரக்கூடிய நேரத்திலே அந்த டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியாக யார் செயல்பட முடியும் என்றால் அது அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி தான் செயல்பட முடியும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளா அதாவது போட்டி இதை போட்டு எல்லாருடையும் போட்டு குழப்பிக்கவே வேண்டாம் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டிக்கும் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இதுதான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டின்னு பார்த்தா நம்ம அப்பாய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செலக்ஷன் எல்லாமே போடும் பொழுது ஒத்தராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியை பகிர்ந்து சப்டிவிஷனுக்கு கூட பல போஸ்ட்டுக்கு நம்ம இன்னைக்கு பகிர்ந்து கொடுக்குறாங்க அதனால இந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்டிங் அத்தாரிட்டியும் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிக்கும் அந்த ஷெட்யூல் யார் யார் வந்து அப்பாயின்டிங் அத்தாரிட்டி யார் யார் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன் ஆபீசர் எஸ்எஸ்பி வந்து ரேங்க்ல உள்ளவர் வந்து அவருக்கு அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டியா இருந்தார்னா அவரே தான் டிசிப்ளினி அத்தாரிட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அடுத்து வந்து ஒரு அங்க ஒரு எஸ்பி அங்க எஸ்பி ரேங்க்ல ஒருத்தர் வந்தாருனா அந்த எஸ்பி கூட டிசிப்ளினி அத்தாரிட்டியா பங்கன் பண்ண முடியும் ஆனால் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தரக்கூடிய நேரத்துல அதாவது ரூல் போர்டீனுடைய லாஸ்ட் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூணு பனிஷ்மெண்ட் தரக்கூடிய நேரத்துல அந்த பனிஷ்மெண்ட் யார் தர முடியும்னா அந்த அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி தான் தர முடியும் அப்ப இந்த எஸ்பி தர முடியாது எஸ்எஸ்பி தரணும் புரியுதா ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம போட்டு குழப்பிக்க வேணும் ரொம்ப சிம்பிளா புரியலாம் இப்ப உதாரணமா எஸ்எஸ்பி எடுத்துக்கங்களேன் இப்ப அந்த ஒரு அந்த எஸ்எஸ்பி கூட 
அந்த எஸ் ரெண்டு விதமான லைன் இருக்கு ஒன்று வந்து அவங்க எஸ்எஸ்பிடியே ரெண்டு விதமான லைன் இருக்கு ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல்னு ஒன்று இருக்கு சீனியர் டைம் ஸ்கேல்னு இருக்கு ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல்ல அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல்ல பண்ண முடியும் சீனியர் டைம் ஸ்கேல்ல பண்ணவரை ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனவருக்கு ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல்ல இருக்கக்கூடிய ஆபீஸர் ரெண்டு பேருமே எஸ்எஸ்பி தான் அவர் வந்து மேஜர் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தர முடியுமானா தர முடியாது ரேங்க் தான் முக்கியமே தவிர டிசிக்னேஷன் முக்கியம் இல்லை புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல டிசிப்ளினி அத்தாரிட்டிக்கும் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இந்த டிசிப்ளினி அத்தாரிட்டியிலேயே யாருன்னு வரும்பொழுது ரேங்க் தான் டிசிஷன் எடுக்கிறதே தவிர அந்த ரேங்க் வந்து யாரு அந்த ரேங்க்ல எந்த ரேங்க்ல இருந்தாங்க சீனியர் டைம் ஸ்கேலா ஜூனியர் டைம் ஸ்கேலா அதை வச்சு எந்த ரேங்க்ல உள்ளவர் வந்து அதாவது அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டியா இருந்தாலோ அவர் தான் அந்த இடத்துல வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் ராஜேந்திரன் மியூட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இஃப் த ரேங்க் ஆஃப் தி அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் நாட் த டிசிக்னேஷன் SSP was in junior time scale and in senior time scale though both known as senior superman by designation they are different in rank adha namba vande or kandipa purinjikanum ipa or official vande appointment pannum bodu and the division vande sp a irukku adhaavadhu senior senior superman group a irukku subsequent ah the division vande upgrade aagi or ssp level ku poradhu nu vechikenga SSP லெவல்ல போன உடனே அந்த அபிஷியலுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் யார் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு யார் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொபேஷன் முடிச்சு யார் கன்ஃபர்மேஷன் தராங்கன்னா எஸ்எஸ்பி தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் திருப்பி சப்சிகுண்டா அந்த டிவிஷன் வந்து படையபடி குரூப் பி டிவிஷனா டவுன் கிரேட் ஆயிடுது அப்ப அவருக்கு கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தரது யார் கொடுக்கலாம் அப்பாயிண்டட் பை குரூப் பி பட் கன்ஃபார்ம்டு பை குரூப் ஏ சீனியர் ஐ மீன் ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல் ஆபீசராக இருந்தது அப்படின்னா சப்சிகுண்டா கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ஜூனியர் டைம் ஸ்கேலோ அல்லது சீனியர் டைம் ஸ்கேல் ஆபீசரோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அப்ப கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் யார் தர முடியும் அப்படின்னா ஒன்லி தி ஜூனியர் ஆர் சீனியர் டைம் ஸ்கேல் ஆபீசர் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி எஸ்பியா இருந்தாலும் கூட அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் அக்கார்டட் வித் தி ஹையர் அத்தாரிட்டின்னு இருந்தால் அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டி தான் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தர முடியுமே தவிர மற்றவங்க தர முடியாது புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிளா அதாவது டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி போட்டு குழப்பிட்டே இருக்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்களை மட்டும் நம்ம மனசுல தெரிஞ்சுட்டா போறோம் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்களோ அவருடைய ரேங்குக்கு குறைவானவங்க கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தர முடியாது பட் மைனர் பெனால்டி எல்லாத்தையுமே கொடுக்கலாம் அதர் தான் இந்த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் எந்த பனிஷ்மெண்ட் வேணாலும் அந்த லோயர் அத்தாரிட்டி வந்து கொடுக்க முடியுமே தவிர கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் மட்டும்தான் தர முடியாது அதையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் அதே போல கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு ஹையர் ஆபீசர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஹையர் ஆபீசர் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் லோயர் அத்தாரிட்டி வந்து அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா கூட அவருக்கு வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டி தான் தர முடியுமே தவிர லோயர் அத்தாரிட்டி தர முடியாது அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அப்பிலட் அத்தாரிட்டி அதாவது வந்து டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிக்கு அடுத்த அத்தாரிட்டி அடுத்த அத்தாரிட்டி வந்து அவர் வந்து டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் வந்து ஒரு அபிஷயம் மேல எடுக்க முடியுமா எடுக்கவே முடியாது யார் காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டியோ யார் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியோ அவரை தவிர மற்றவங்க அந்த ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது அது எடுக்கிறதுக்கான வழியே கிடையாது அதாவது வந்து அதே போல வந்து இந்த கன்கரண்ட் பவர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பவர் வந்து முழுக்க பெஸ்ட் ஆகாம கரண்ட் டியூட்டி மாதிரி பாக்குறவங்க இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து அந்த பவரை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து எந்த விதமான டைரக்ஷனும் கொடுத்து அதாவது நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான பெனால்டி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பிலட் அத்தாரிட்டி எந்த விதமான டைரக்ஷனையும் ஒரு டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிக்கு தர முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல ஹூஎவர் பி த டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி ஹீ இஸ் சுப்ரீம் he has to take a decision adukaprama vande review pandrada 6 maasukulla review pandrada 
இல்ல அது அப்படியே விடுறத எல்லாம் அப்பீல் பண்ணா அப்பீல வந்து நம்ம சட்ட அது என்ன மாதிரியான ஒரு அப்பீல் மேல முடிவு எடுக்கிறது அதெல்லாம் வேணா ஹையர் அத்தாரிட்டி நெக்ஸ்ட் அப்பிலேட் அத்தாரிட்டிக்கு பவர் இருக்கே தவிர டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியோட ஜூரிசிக்ஷனுக்குள்ள நுழையறதுக்கு எந்த விதமான முகாந்திரமும் அவங்களுக்கு கிடையாது இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பிரசிடென்ட் மட்டும்தான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் எந்த பெனால்டி வேணாலும் எந்த கவர்மெண்ட் சர்வன்ட் மேலையும் கொடுக்க முடியும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் மற்றபடி டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிய தவிர வேற யாரும் தர முடியாது டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி வந்து அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டியை விட ரேங்க் கம்மியா இருந்தா அப்பாயின்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு ஈக்குவலான ரேங்க் உள்ளவங்கள ஒரு அடாக் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிய அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க மூலமா தான் பனிஷ்மெண்ட் வந்து அவார்ட் பண்ண முடியும் பட் சார்ஜ் ஷீட் இஷ்யூ பண்றது வந்து ஈவன் லோயர் அத்தாரிட்டி கூட தே கேன் இஷ்யூ சார்ஜ் ஷீட் பட் ஃபர்தரா அந்த டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியா ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு அடாக் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டிய நாமினேட் பண்ணிடணும் அப்படின்றது தான் ரூல் இப்ப பொதுவா வந்து நம்ம இந்த டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டினா என்ன அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டினா என்னன்ற அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு போயிருக்கணும் இதுக்கு மேல டவுட் இருக்க கூடாது அப்படின்றது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள் அடுத்தது இந்த மைனர் பெனாலிட்டி நம்ம அடிக்கடி நமக்கு வந்து இந்த ரூல் சிக்ஸ்டீன பத்தி நமக்கு வரும் இந்த ரூல் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்தாலே அதாவது ரூல் ஃபோர்டீன் கொடுத்தா கம்பல்சரியா வந்து என்கொயரி என்கொயரியில வந்து ப்ரூவ்டு இருந்தா கூட கடைசியில ப்ரூவ் ஆகலன்னா கூட ப்ரூவ்டுன்னு போடுவாங்க இதெல்லாம் நிறைய ஏகப்பட்ட லெபோரியஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்கு இதுக்கு ஷார்ட் கட்ட அதிகாரிகள் யூஸ் பண்றது வந்து ரூல் சிக்ஸ்டீன் ரூல் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்தா ஜென்ரலாவே இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் எனக்கு இந்த ரெக்கார்டு வேணும்னு கேட்டா அது காட்டணும்ன்ற அவசியம் இல்லைன்னு இருந்தாலும் கூட கண்டிப்பா அதாவது என்கொயரியில மட்டும்தான் காட்டணும் இருந்தா கூட If an official want to peruse the records, now the records are not going to be able to see the records, he should be permitted. If he is permitted to see the relevant records, he should be permitted to see the records of the disciplinary authority. This is the principle of the principle of natural justice. The principle of natural justice is the principle of natural justice. We will talk about it later. The natural justice is the principle of natural justice. இயற்கை நீதிக்கு உட்பட்டு என்னென்ன யாராருக்கு உண்டோ அவைகளை எல்லாம் மறுக்க கூடாது அப்படின்ற லெவல்ல என்ன வருதுன்னா எந்த ரெக்கார்டு கேட்டாலும் இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் ரெக்கார்டு இருந்தா அந்த டிஃபென்ஸ் எழுதுறதுக்கு அவருக்கு அதை பர்மிட் பண்ணணும் அதை பெருஸ் பண்றதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு சில பேர் வந்து இந்த மைனர் பெனால்டி ப்ரொசீடிங்ஸ் வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு பி ஹேட் இன் பர்சன் அப்படிம்பாங்க அதாவது நான் வந்து எனக்கு வந்து விசாரணை தேவை இது அதாவது ரூல் ஃபோர்டீனுக்கு மட்டும்தான் விசாரணை உண்டு ரூல் சிக்ஸ்டீனுக்கு விசாரணை கிடையாது ஆனாலும் ரூல் சிக்ஸ்டீன்ல வரும்பொழுது எனக்கு விசாரணை வேணும்னு சொல்லி ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஒன் பி அந்த ரூலுக்கு இட எனக்கு விசாரணை வேணும்னு சொல்லி கேட்கலாம் அந்த மாதிரி விசாரணை வேணும்னு கேட்டால் கூட அதை வந்து பர்மிட் பண்ணுவதற்கான முகாந்திரம் இருந்தா கண்டிப்பா பர்மிட் பண்ணணும் அப்படி விசாரணை நடத்துவதற்கு முடியாதுன்னு சொன்னா என்ன காரணத்தினால அந்த விசாரணை வந்து அஹ் ஆர்டர் பண்ண முடியல அப்படின்றத வந்து கம்ப்ளீட்டா இன் டீடைல் வந்து அந்த ரிப்ளை தரணும் அந்த ரிப்ளை தரணும் இப்ப எல்லாம் நபடேஸ் நான் பாக்குறேன் நான் கூட பல டிசிப்ளினரி கிளேஸ்ல பாக்குறோம் பார்க்கும் பொழுது அஹ் அந்த சார்ஜஸ் சொல்லுவாங்க சார்ஜஸ்க்கு அப்புறம் கொடுத்த ரிப்ளை சொல்லுவாங்க on perusal of the representation submitted by the delinquent official i am inclined to award the punishment nu kudupanga that is highly irregular as per the principle of natural justice bodu and the reasonable opportunity motto like it should be a speaking order speaking order na enna avanga enna kuduthirukanga என்ன இருக்கு அதை ஏன் நான் டிஃபர் ஆறேன்னு சொல்லிட்டு டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி பேரா பை பேரா பேரா பை பேராவா டிஸ்பியூட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு தான் கடைசியா ஐ எம் இன்கிளைன் டு அவார்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் தவிர ஐ ஹவ் கான் த்ரூ தேஷன் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்பாக்டரி அப்படி எல்லாம் தரவே கூடாது ஈ ஹாஸ் டு டிஸ்பியூட் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் இதை வந்து நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அப்பீல் மேற்கொண்டு அப்பீல் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அப்பீல் போற நேரத்துல இத வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணணும் இது மாதிரி நிறைய இதுக்கான ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய ஐ எம் கோயிங் டு சப்ளை மோர் திங்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேல நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த இந்த மாதிரியான டிப்ஸ் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் 
ஐம் கோயிங் டு சப்ளை ஒன் பை ஒன் இன்னும் அந்த ஆக்சுவலா அந்த இமெயில என்னால இன்னும் இந்த புது குரூப் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னால இன்னும் செட் பண்ண முடியல டியூ டு வேரியஸ் ஃப்ரீ ஆக்குபேஷன் அண்ட் பர்சனல் ப்ராப்ளம் சொன்ன முடியல ஐம் கோயிங் டு டூ இட் அனுப்ப போறேன் கண்டிப்பா பழையபடி ரிவைவ் பண்ணி பழையபடி வாரத்துக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு உங்களுக்கு அனுப்பி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் விடுங்க அதனால இப்ப வந்து என்னன்னா இந்த ரூல் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து நம்ம ஒரு என்கொயரி கேட்டோம் அப்படின்னா தாராளமா கொடுக்கலாம் சரி ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஒன் பி கீழே நம்ம என்கொயரி கேட்டோம் அப்ப ஒருவேளை என்கொயரி நடத்துறதுனால ரூல் போர்டீனுக்கு ஈக்குவலண்டான பனிஷ்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு யாரும் பயப்பட கூடாது ஏன்னா ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஒன் பில நம்ம நடந்தா கூட த டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி கேன் இம்போஸ் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த மைனர் பெனாலிட்டி மைனர் பெனாலிட்டியில என்ன இருக்கோ அதை மட்டும்தான் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி இம்போஸ் பண்ண முடியுமே தவிர பிகாஸ் யூ ஹவ் கண்டக்டட் த என்கொயரி ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு இம்போஸ் ரூல் ஃபார் மேஜர் பெனாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி பண்ண முடியாதுன்றது ஸ்பெசிபிக்காவே அதுல இருக்கு ஜென்ரலா இந்த ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஒன்றது டிபார்ட்மெண்டே பார்த்து பண்றது அதாவது நீங்க கேட்கும் பொழுது பண்றீங்க டிபார்ட்மெண்டே சிக்ஸ்டீன் ஒன் பி கீழே ஒரு என்கொயரிய ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வந்து அவங்களோட எய்ம் வந்து டு வித் ஹோல்டு த இன்கிரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் விச் இஸ் லைக்லி டு அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் த பென்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தா இருக்கலாம் இல்ல எக்ஸீடிங் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேல வித் ஹோல்டு ஆஃப் இன்கிரிமெண்ட்ஸ் இருந்தா இருக்கலாம் வித் வித் குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து வித் ஹோல்டு பண்றதா இருந்தா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஜென்ரலா இருக்குது அதாவது வந்து சிக்ஸ்டீன் ஒன் பி கீழே இட் இஸ் ஆப்ளிகேட்டரி அந்த மாதிரியான ஒரு திங்கிங் இருந்தா பண்ணணும் அது ஜென்ரலா அப்படி இருந்ததுன்னா ரூல் ஃபோர்டீன்ல போட்டிருப்பாங்க இந்த ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஒன் பில டெஃபினட்டா போட மாட்டாங்க அப்படி ரூல் ரூல் சிக்ஸ்டீன் ஒன் பில போறதா இருந்தனா ஒரு அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியா இருக்கு அடாக்ட் டிசிப்ளின் அத்தாரிட்டி போடுறதுக்கு மேல சிக்ஸ்டீன் ஒன் பி கீழே கொண்டு வரலாமான்னு ஏதாவது ஒரு குரூயல் ஆபீசர்ஸ் ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ஸ் மே திங்க் அபவுட் இட் ஜென்ரலி They are not imposing 16-1B general law. We will be able to do it. That's why we will be able to do it. That's why we will be able to do it. 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 That's why we will be able to do it. We will be able to do it. முதல்ல பார்த்தோம் டிசிப்ளின் அத்தாரிட்டி பத்தி பார்த்தோம் மைனர் பெனாலிட்டி பார்த்தோம் அடுத்த சார்ஜ் ஷீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சார்ஜ் ஷீட்லயும் ஒவ்வொரு சார்ஜஸும் வந்து டிஸ்டிங்டிவா இருக்கணும் இந்த சார்ஜில் இருக்கணும் அதே போல வயலேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸுங்கிறது வந்து கம்பல்சரியா இருக்கணும் அதாவது யூ ஆர் தேர் பை வயலேட்டிங் ரூல் பிப்டி ஃபோர் ஆஃப் எஸ்பி ரூலு இல்ல வால்யூம் சிக்ஸ் பார்ட் ஒன் ஏதாவது ஒண்ணு சிபிஎஸ் மேனுவல் சம்திங் ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து கம்பல்சரியா வந்து அந்த ரூலை வயலேட் பண்ணதுக்கான அந்த டிஸ்டிங்டிவா அது கம்பல்சரியா வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம மெயினா புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல ஒரு சார்ஜ் ஷீட் வரும் பொழுது அந்த சார்ஜ் ஷீட்ல வந்து ஆமா நீ இப்படி பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது ஆமா நீ இப்படி பண்ணிருக்கேன் இப்படி பண்ணதுனால எந்த ஒன்னும் ஒரு கன்க்ளூசிவான முடிவும் வந்து அதுல நிறுவிடுற மாதிரி அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற மாதிரி எந்த விதமான சார்ஜஸும் வந்து சார்ஜ் ஷீட்ல இருக்க கூடாது அதே போல ஒரு கிரிமினல் சார்ஜஸ் வச்சுக்கோங்க அதுலயும் வந்து ஒரு ஐபிசியோட சட்டமோ இல்ல சிஆர்பிசி சட்ட விதிகளையோ இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்க கூடாது ஒன்லி இலாக்காவினுடைய விதிகள் எங்க மீறப்பட்டிருக்கோ அந்த இலாக்காவினுடைய விதிகள் மீறப்பட்டதை தவிர வேற எதையுமே வந்து கண்டிப்பா இருக்க கூடாது அதே போல ப்ராசிகியூஷன் வந்து இட் இஸ் ஏ காமன் ரூல் கிடையாது ஒரு ஜஸ்டிஃபையா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராசிகியூஷன்கிறதே பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அது ப்ராசிகியூஷன்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் பண்ணக்கூடாது ப்ராசிகியூஷன் பண்ணணுன்றது வந்து முக்கியமான நோக்கமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க அதே போல இந்த என்ன மாதிரியான தண்டனை வழங்க போறோன்றதையும் வந்து முன்கூட்டியே இன்ட் பண்ற மாதிரி எதுவும் இருக்க முடியாது அதே போல சார்ஜ் ஷீட்டை வந்து இட் ஷுட் பி சர்வ்டு இன் பர்சன் அப்படி இல்லைன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட்ல போட்டுதான் அதை வந்து நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண முடியும் இது இல்லாம அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து சர்வ் பண்ண முடியாது அதனால சார்ஜ் ஷீட் வந்து சார்ஜ் ஷீட் எப்படி இருக்கணும் சார்ஜ் ஷீட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து அதுல வந்து உள்ள சார்ஜஸ வந்து நம்ம எப்படி நம்ம டிஃபன் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி நம்ம டெஃபனட்டா இன்டெப்த் பாக்கணும் 
ஏன்னா ஒரு சாதாரணமா அப்படியே மேலோட்டமா பார்க்க கூடாது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு சார்ஜ் ஷீட்டை கையில எடுத்துட்டு அந்த மூணு நாலு சார்ஜ் ஷீட்ல எங்கெங்கெல்லாம் வயலேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி நம்ம டியூட்டர் நம்ம சாரி நம்மளுடைய எஃப்பி டீம் மெம்பர்ஸே உதாரணமா வெற்றி நம்ம கேசவன் நம்ம குரு இந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாருமே என்ன யாராவது வராங்களோ அத்தனை பேரையுமே ஆளாளுக்கு ஒரு சார்ஜ் எடுத்துட்டு அந்த சார்ஜில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம டிஃபர் ஆகணும் எப்படி நம்ம வந்து அதை டிஸ்பியூட்டை வந்து நம்ம ஐ மீன் எப்படி அதை டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி எல்லாம் வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் அதை ரொம்ப தெளிவாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டவுட் எல்லாம் போகும் இப்போ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் த மீட்டே என்ன இப்போ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஹூ இஸ் த அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி ஹூ இஸ் த டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி சார்ஜ் ஷீட்ல வந்து என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் மைனர் பண்ணாலிட்டி என்ன இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு சப்ஜெக்டை லைட்டா டச் பண்ண ஏன்னா இதெல்லாம் இன் டெப்த் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கோம் யூ ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த கம்ப்ளீட் நோட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜுக்கு கம்பலேஷன் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஏ ஃபோர் ஷீட்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜுக்கு கம்பலேஷன் அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்க யார் கையிலையாவது இல்லைன்னா பழைய மெட்டீரியல் அத்தனையுமே நான் ஒரு திருப்பி ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் போட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு வித்தின் டென் டேஸ்ல அனுப்புறேன் அதுக்கு முன்னால் நம்ம இந்த மெயில வந்து படையபடி இமெயில் எல்லாத்தையும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை ஐ திங்க் சம்படி சம்படி ஹெல்ப்டுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் வாரண்டியர் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால இனிமே மாற மாறம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய ரூலிங் டிசிப்ளின் இதை பற்றி ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி எஃபி டீம் மெம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டவுட் ஒன் பை ஒன் வாங்க ஏன்னா வி ஆர் ரெக்கார்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் எதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப நான் சொல்றேன் நம்ம ஒரு பரவலா வந்து எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு யூஸ் ஆகணுன்ற மாதிரியான ஒரு நிலைமையில் நான் இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னுடைய மைண்ட் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு வந்து தேவைப்படுது நிறைய இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் இல்ல ஈவன் ஆல் இண்டியா லெவல்ல நடக்கக்கூடிய இதை பார்க்கும்போது கூட இங்கிலீஷ்லேயே நம்ம சொன்னா நல்லா இருக்குமான்னு கூட தோணுது பட் அவர் For the benefit of our Tamil Nadu Corporates, we are discussing everything in Tamil, no problem. That's why we don't have to do that. We are recording it. If we record it, if we talk about 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 it, one by one, one by one, they can share their experience, they can ask their doubts. We have a purposeful, one hour, we have to come to one hour, இந்த ஒன் ஹவர் வந்து பர்பஸ் ஃபுல்லா நம்ம நடத்துவோம் சப்போஸ் சண்டே அன்னைக்கு நம்மளால கூட முடியல ஏதாவது ஒரு கான்பரன்ஸ் எங்கேயாவது நம்ம வெளியில போயிடுறோம் அப்படின்னா ஒரு வீக் டேல ஒரு நாளைக்கு நான் ஈவினிங் வச்சுக்கிறேன் ஒரு நாள் நைட் எட்டு மணிக்கு நான் ஒரு வீக் டே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் சண்டே கூட ஐ எம் கோயிங் ஃபார் காசர்கோடு காசர்கோடு ஆல் இண்டியா ஜிடிஎஸ் ஆல் இண்டியா கான்பரன்ஸ்க்காக நான் போறேன்னு நினைப்பேன் ஸோ அன்னைக்கு கலந்துக்காதனால அந்த வாரமே ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டாம் அதுக்கு பதில புதன்கிழமை அன்னைக்கு இதை வச்சு நான் காம்பன்சேட் பண்ணிடுறேன் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் கைண்ட்லி பேர் வித் மீ இஃப் ஐ எம் நாட் அவைலபிள் ஆன் சண்டே அந்த டேஸை வந்து ஒரு இன்னொரு நாள் ஒர்க்கிங் டேல வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் நம்ம அதில் அதனால இப்போ வந்து என்னன்னா திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் யூ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஏதாவது டவுட்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா ஒரு வார வாரம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய நேரமாக இருக்கட்டும் அவருக்கு <laughs> 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 அந்த சப்சென்ட்ரி அஃபண்டரை வந்து அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க பண்ணும்போது ஒருத்தர் ஒரு சார்ஜ் ஷீட்டுக்குன்னா மூணு நாள் தான் டெபிட்டேஷன் இருக்கிறார் சி கிளாஸ் எஸ்பிஎம்மா மூணு நாள் டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு என்ன சார்ஜ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் பாஸ்புக் நாட் ரிசிட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அனுப்பல லிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டிட் அக்கௌண்ட் வந்து அனுப்பல அதே மாதிரி அந்த டிஸ்கண்டி அக்கௌண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து அந்த டெபாசிட்டருக்கு வந்து நீங்கள் தெரிவிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சார்ஜஸ் சொல்கிறாங்க பட் நான் அதுக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷேஷன் எழுதி கொடுத்தேன் ஏன்னா என்ன கொடுத்தேன்
செப்டம்பர் மந்த் தான் ஸோ நமக்கு அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் பாஸ்புக் அந்த மந்த்துமே எலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு லிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்கனிங் அக்கௌண்ட் அந்த இதுமே எலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து ஒரு சிம்பிளாக என்னன்னா ஐ ஆம் அண்ட் இம்ப்ரெஷன் தட் வந்து அந்த ரெகுலர் எஸ்பிஎம் would have uh-huh. on the sent the details of the list of passport notice of interest and on the list of discounted accounts you know i have uh-huh. not given with any other uh-huh. charge kudukumbodu enta or bending files or correspondence files or illa idu da vand bending work appdin solla i have not vand uh, given anything like that yes. so now 3 yes. days deposit vandiruken appa and the time la na and the day to day work enna irukko adu motu fees pattu vandta sir so and i I'll be made responsible of you. Okay. Right, you can cite the uh, DO letter. You can cite the DO letter. In recent uh, member mm. PO de, de, DO letter, uh, mm. only to fix the responsibility, you can also have a DO letter. In recent years, you can cite the member PO de, DO letter. You can cite the DO letter. As you can cite the DO letter, you can cite the DO letter. You can cite the DO letter. You can cite the DO letter. This is a very good order. Mm. On the basis of this also, the, I should be exonerated from the charges. 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 at the outset that is paakrachaye idu vandu venune pannadu appdin theriyudhu appindradha vandu we have to establish adha nama correct ah establish pannite idu vandu enna na either who car crook pananondra mari mela vandu or responsibility fix pannandradhukaga it is a misuse of disciplinary provision appindra maari nama kondu porudhu correct ah irukkumadiyum very good guru neenga reply kuduthitinga andha shriga kulam case kuduthitinga na enakku vara case illadhiyume ipo na nama nanbargalukku anuchite irukken na avangalukku or experience varatom abindradhukaga na konjam korachittu nammudi nanbargalukku anuchite irukken adhula guru kanche indha case vande therappa padirukkeenga very good guru aduthe vera case van vetri yaarume onnu vai therakka maatendringa please come forward ஒரு டிஸ்கஷன் இல்ல கேள்வி ஏதான உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகம் சார் வணக்கம் சார் ராஜேந்திர சார் சொல்லுங்க ராஜேந்திர ஆ இத சார் குரு சொன்ன மாதிரி சேம் கேஸ் தான் சார் ஒரு நாள் டெப்ரேஷன் போனதுக்கு அந்த மாதிரி ரூசிசிங் கொடுத்து வந்தாங்க ஆ ஆ அப்புறம் நாங்க வந்து நான் ரெகுலர் ரெஸ்பியூ கிடையாது நான் போறாகி அந்த மாதிரி எந்த அக்கவுண்டுமே வரல அதுக்குள்ள எஸ்பிஜி வரல அப்படி சொல்லி ரொம்ப எழுதி கொடுத்தோம் ஆ அதை சும்மா சென்சூரா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்றாங்க சார் அந்த மாதிரி கேஸ் ஆ நேரங்கள்ல <laughs> பாக்கணும் <laughs> 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 அன்னைக்கு வந்த ஒரு அக்கௌண்ட்ல வந்து ஒரு மிஸ் அப்ராப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அதனால எங்களால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல ஆனா அவர் அந்த ஃப்ராட அதாவது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் மட்டும் அவர் பண்ணிருந்தாருன்னா ஹீ கேன் அவட் மோர் தென் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பட் அவரு அந்த ஒரு நாளைக்கே வந்து அவங்க சிஎல்ஐல தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டோட்டல் ஃப்ராட் வந்து ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் ஆனா வந்து அரெஸ்ட் 
அவர் ஜட்ஜ் வந்து என்ன பண்ணாரு நீ வந்து பணத்தை திருடிட்டா அதனால பணத்தை கட்டு நேரம் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு பே பண்ணிட்டான் கட்டின பிறகுதான் அவனுக்கு ஜாமீன் கொடுத்துருக்காரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு சரி இப்ப அந்த பணத்தை வந்து நம்மளால வாங்க முடியல இப்ப டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வெரி ஹார்டு அது அவர் அவர் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> அவ்வளவு ரூபாயும் வராது பட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போனா வந்துடும் கொஞ்சம் இந்த பெரும்பாலும் வந்து எந்த ஒரு ஃப்ராடு நடந்தா கூட உடனே பிஏடி ஆக்ட் கீழமா அதை ரெக்கவரி பண்ணுங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம உடனே இன்சீஸ் பண்ணணும் பெரும்பாலும் நம்முடைய மக்கள் வந்து நிறைய பண்றது இல்லை நம்முடைய குறிப்பா நம்முடைய டிவிஷனல் செக்ரட்டரிஸ் எல்லாமே ஒரு ஃப்ராடு நடந்ததுன்னா அவங்க என்கொரி பண்ணி பிடிச்சவொன்னா அப்படியே விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் சொல்லிட்டு அந்த என்கொயரியோ அதனுடைய முடிவு பத்தியே கவலைப்படுறது இல்லை ரிசல்ட்டா என்ன ஆகுதுன்னா அவன் ஏற்கனவே வாங்கின பணத்தெல்லாம் சேவ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அவன் எஸ்கேப் ஆயிடுவான் எப்ப ஃப்ராடு நடக்குதோ ஃப்ராடு நடந்து தெரிஞ்ச உடனே அடுத்த ரெண்டு நாள்ல நம்ம டிவிஷனல் யூனியன் மூலமா அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே கான்பிஸ்டிகேட் பண்ணணும் பிஏடி ஆக்ட் படி பண்ணணும் இப்ப ரீசெண்டா வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பர் பியோட டிஓ லெட்டர் அதுக்கு முன்னால வந்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு லெட்டர் எல்லாத்தையும் சைட் பண்ணி எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க சைட் பண்ணி இந்த வந்து இந்த அமௌண்ட வந்து அதாவது இந்த மிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணி இருக்கிறதா சஸ்பெக்ட் பண்றவங்களுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவன் சேல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு எப்ப என்ன பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் வந்து ரெவன்யூட் தான் இருக்கு இஸோட பண்ணணும் அப்படி பண்ணலன்னா The bonus of responsibility lies with the divisional administration. One strong letter is given. And the letter is copied in the circle of the circle. PMG, CPMG, and the other one. If you have a letter, who is responsible for this letter, then the DO will be able to get it. Why? If you have a letter for three years, who is retired, they will have a contributive factor of 80,000 cut. ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் கட்டு டூ லேக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லி பணத்தை ரெக்கவரி பண்றச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா டு அவாய்டு ரூல் நைன் கேஸ் இந்த தேவையில்லாம ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம மென்டல் டார்ச்சர் அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நம்ம பணம் கட்டி இல்லாமன்னு லாஸ்ட் மினிட்ல கட்டிடுறாங்க ஒருத்தர் கட்டினதை பார்த்தவொடனே என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்குமே அட நம்ம தலையெழுத்து நம்ம கட்டிடுவோம் கட்டிடுவோம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பென்ஷன்ல நாளைக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் அப் அப்படியே அதை ஒரு மாதிரி ஒரு இன்டிமிடியேட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பிரச்சனைன்றது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியன்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராடு நடந்தா இந்த ஃப்ராடு நடந்த உடனேயே அது யாரு சஸ்பெக்ட் பண்றீங்களோ அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை கான்பிஸ்டிகேட் பண்ணணும் அவங்க வந்து பர்தரா வந்து அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸோ யார் பேர்லயும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டிப்பா இன்சிஸ் பண்ணணும் இப்ப ரீசெண்டா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி பிப்த் அன்னைக்கு இந்த டைனிக் பாஸ்கர்னு சொல்லிட்டு ராஜஸ்தான்ல ஒரு பத்திரிகை சிகார்ல இருந்து ராஜஸ்தான்ல நடத்துற பத்திரிகை அதுல வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் படித்தேன் அதுல ஒரு பேப்பர்ல வந்ததுதான் ஒரு நம்ம போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆக்சுவலா வந்து சிஏஜினுடைய ரிப்போர்ட்டுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட் மந்த் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாங்களாம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல வந்து ஃபோர்டீன் குரோஸ் அதாவது பதினாலு புள்ளி முப்பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் வந்து நாடு முழுக்க வந்து அந்த சைலண்ட் அக்கௌண்ட்ல வந்து பணம் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சைலண்ட் அக்கௌண்ட்ல எப்பனா அதாவது செவன்டி தௌசண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாலேயே ஒரு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸ க்ளோஸ் பண்ணி அதுல செவன்டி தௌசண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் லூட் பண்ணிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட்ல அதாவது நம்ம போஸ்டல் அபிஷியல் தான் வேற யாரும் வெளியால் கிடையாது வேறுடைய யாரும் கிடையாது இந்த சைலண்ட் அக்கௌண்ட்ல மட்டும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மேஜர் ஃப்ராடு வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா நடந்திருக்கு அது இந்த அதாவது எப்படின்னா இந்த ஃபேக் என்ட்ரிஸ வந்து அஹ் ஃபேக் அக்கௌண்ட ஓபன் பண்ணிட்டு உதாரணமா வந்து பஞ்சாப் ஒடிசா ஆந்திரா இங்க மட்டுமே பதினஞ்சு புள்ளி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் விதரா பண்ணியிருக்காங்க 
எட்டு சர்க்கிள்ல வந்து அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப் மூலமா ஒன்பது புள்ளி பதினாறு கோடி ரூபாய் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு சர்க்கிள்ல வந்து ஒன்னு புள்ளி மூணு அஞ்சு கோடி அதாவது இப்ப சர்க்கிள்ஸ் இதெல்லாம் பேரை நோட் பண்ணல நோட் பண்ணாம மொத்தத்துல வந்து மேஜரா பெங்கால் ஹரியானா ஆந்திரா குஜராத் மகாராஷ்டிரா இங்க மட்டுமே அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வந்து லூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு இப்ப இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து இன்னும் திருப்பி சிபிஐ வந்து இன்னொரு ஆறு ஸ்டேட்ல வந்து தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது தமிழ்நாடு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க என்ன இன்சிடென்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியல என்னுடைய நாலேஜுக்கு தெரியல எல்லாமே வந்து இந்த சஞ்சய் போஸ்ட் சாப்ட்வேர்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி சிபிஎஸ்க்கு வர நேரத்துல இருந்த கோளாறுனால இவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடு வந்து த்ரூ அவுட் நடந்திருக்கு இத்தனை கோடி ரூபாய் நூத்தி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து சைலண்ட் அக்கௌண்ட்ல மட்டுமே நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைனிக் பாஸ்கர்ங்கிற அந்த பத்திரிகைகளை போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி நடக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் நம்ம எங்க நம்ம லூப்கோல் இருக்குன்றத வந்து ஒரு இதுக்காகவே ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு மோட்டிவ் மைண்ட் செட் உள்ளவங்க அதை உள்ளுக்குள்ள புகுந்து பண்றாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இன்னசென்ட் பக்கத்துல இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுடைய பாஸ்வேர்டை கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க பாஸ்வேர்டை வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு இருந்தா கூட அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நண்பர்கள் முறையில ஒன்னா போயிருப்பாங்க அப்ப அவங்க எல்லாம் இதுல வந்து மாட்டுறாங்க இந்த கான்ட்ரிபியூட் நெக்லிஜென்ஸ் ஃபேக்டர்ல நிறைய மாற்றுறது வந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் மாட்டுறாங்க அதனால நாம வந்து நம்முடைய மெம்பர்ஸுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும் பொதுவா வந்து ட்ரேட் யூனியனும் சரி நம்ம மாதிரி ஆட்கள் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாமே வி ஷுட் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் தி ஒர்க்கர்ஸ் நாட் தி சர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட் ஃபெலோஸ் ஃப்ராட் ஃபெலோஸுக்கு எல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்க முடியல நம்முடைய நோக்கம் இல்ல அதனால இந்த மாதிரி உள்ளவங்களை வந்து என்ன அவங்களுக்கு உண்மையான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த பாதிப்பை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம அவங்கள களையலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு என்னுடைய நோக்கம் அதனால இந்த மாதிரி பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராடுன்றது வெளியில அந்நியர்த்து ஆச்சுனாலே அந்நியர்த்து ஆன உன்னையே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அசட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஓர் ஃபிட் பண்ணுங்கன்றத வந்து ஒரு மெயின் டிமாண்டா வைக்கணும்ன்றது வந்து என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள் இந்த கேசவன் கண்டினியூ பண்ணுங்க கேசவன் ஆஹ் அதுல வந்து தெரியல நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி பிஏடி ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி நம்ம டிவிஷன் எண்டுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் பட் அவங்களும் வந்து ரிப்பீட்டடா கலெக்டருக்கு எழுதுறாங்க பட் நோ ஆக்ஷன் டேக்கன் பை தி ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் ஆனா வந்து என்ன பண்ணோம்னா நாங்க புத்திசா தினமும் ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சோம் பட் அது ஒண்ணும் ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ரிசல்ட் தரல ஆக்சுவலி அவர் ஒரு நாலு வண்டி வச்சுட்டு இருந்தான் சுமோ கார் அந்த அந்த காரை வந்து நாங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா இமீடியட்டா பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஆர்டிஓக்கு சொல்லி அவனால விக்க முடியல பட் அந்த 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 காரை வித் சேல் ப்ரோசீட்ஸ் வந்து கிரெடிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை கேட்கறோம் அது சொல்லி நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் காரும் வேரண்டர் ஆகுது நமக்கு அந்த எதிர்பார்த்த பணம் வருமா தெரியல ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஆந்திரால வந்து பிரகாசம் டிவிஷன் அதாவது ஓங்கோல் தான் பிரகாசம் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க ஓங்கோல் இருக்க நம்ம நெல்லூர் போற வழியில தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஓங்கோல்ல வந்து என்ன பாச்சுன்னா ஒரு பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் வந்து ஃப்ராட் பண்ணிட்டாரு பட் இஸ் ஹேவிங் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இருக்கு என்ன கன்சல்ட் பண்ணாங்க நான் உடனே சொன்னேன் இந்த மாதிரி பிஏடி ஆக்ட் கீழமா போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்க எஸ்பிக்கு ஒரு முதல்ல லெட்டர் கொடுங்கண்ணா லெட்டர் கொடுத்து அவர்கிட்ட இருந்து எஸ்பி கிட்ட இருந்து ரிப்ளை வரல ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஆச்சு திருப்பி ரிமைண்டர் கொடுத்தோம் வரல இந்த மீன் டைம் வந்து சிஹெச்கியூல இருந்து நாங்களும் லெட்டர் கொடுத்து டேரக்டரேட்ல அதை உடனே பர்சியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் உடனே நம்ம இப்ப டிவிஷன் யூனியன்ல அதே டுக்கிய சடன் ஸ்டாண்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து அங்கேயே வந்து ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் வந்து ஓங்கோல்லேயே இருக்காங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டு ஓங்கோல் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸுக்கு ஊர்வலமா போய் ஒரு மெமோரண்டம் ஆர்டிஓ கொடுக்கறதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க ஓங்கோல் டிவிஷன்ல இட் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அங்க கொடுத்த உடனே ஆர்டிஓ ஒரு அது ஒரு பெரிய பிரஸ் எல்லாம் நியூஸ் வந்துருது இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணவங்களை வந்து பணத்தை பிஏடி ஆக்ட்ல வந்து பிடிக்காம இருக்காங்க லேட் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு செய்தி மக்கள்கிட்ட போன உடனே அங்க இருக்கிற ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ
இந்த மாதிரியான அட்டம்ப்ட்ல கூட வந்து நம்ம தொழிற்சங்கம் நினைக்கலாம் இப்ப உதாரணமா இப்போ நீங்க பிஏடி ஆக்ட்ல வந்து ஏற்கனவே நம்ம லெட்டரை எழுதியிருக்கோம் பட் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா உடனே சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு நம்ம யூனியன்ல கூட நம்ம நேரடி அனுப்பலாம் நீங்க ஏன் சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னு யாரும் கேட்க முடியாது காப்பி டு பிடிஓன்னு அனுப்பலாம் காப்பி டு சாரி காப்பி டு அந்த கன்சர்ன் ஆடியோக்கு அனுப்பலாம் ஏன் அனுப்பலாம்னா ஒரு ட்ரேட் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனுங்கிறது வந்து ஒன்லி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளதான் இருக்கே தவிர அதை தாண்டி போகும்பொழுது இங்கதான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே நமக்கு கிடையாது ஹெவன் இஸ் த லிமிட்ஸ் அதுவும் இந்த மாதிரி பர்டிகுலரா வந்து ஒரு ரெக்கவரி பண்ணாம ட்ராக் ஆன் பண்றாங்கன்றத வந்து யூ கேன் மேக் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஃப்ரம் த யூனியன் ஆல்சோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ஒவ்வொரு இஷ்யூவும் வந்து ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் எல்லா இஷ்யூவும் வந்து ஒரே மாதிரி ஒரே அப்ரோச்லயே போயிட்டு இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு இஷ்யூல வந்து ஒரு டிக்ல இஷ்யா இருந்தா அதுக்கு வேற விதமா நம்ம டீல் பண்ணணும் அது மாதிரி டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா வி ஹவ் டு திங்க் வி ஹவ் டு அதாவது எப்படின்னா இதுல இருந்து எப்படி நம்ம ரிகுல் அவுட் ஆறுது அப்படின்றத பத்தி நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் இப்ப கூட கேசவன் என்ன பண்ணலாம்னா ஆஹ் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நாங்க லெட்டர் கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி விற்காம பண்ணிருக்காங்க பட் அதை வித்து இந்த அமௌண்ட் கொடுத்தனா நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னசென்ட்டுக்கு ரெக்கவரி இல்லாம இருக்குன்றத வந்து ஹீ கேன் மேக் ஏ ரெஃபரன்ஸ் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அந்த எந்த அத்தாரிட்டிக்கு அதை அனுப்பிச்சா நல்லா இருக்குமோ அதை வந்து ஹையர் லெவல் அத்தாரிட்டிக்கு ஃப்ரம் த யூனியன் வந்து ஒய் கான்ட் யூ ட்ரை யூ ட்ரை கேசவான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க தமிழ்நாட்டுல மற்றவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி நம்ம மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து அது இல்லை அடுத்து நீங்க பேசணுன்றதுக்காக தான் நான் நிறைய நேரம் கொடுத்தேன் இல்ல நானே நிறைய இன்னும் ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட் எடுப்பேன் நீங்க நிறைய பேசணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பிளீஸ் வாங்க கம் ஃபார்வர்ட் பிளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் நானே பேர் சொல்லி கூப்பிடணுமா நல்லா இருக்காது வாங்க யார் பேசுறீங்க இருந்தது <laughs> 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 இப்போ எந்த போஸ்ட் மாஸ்டரும் யாருக்கும் வந்து ரூல் சிக்ஸ்டீன்ல இப்போ இஷ்யூ பண்ண முடியாது அதெல்லாம் பழைய ஓல்டு ரூல் அது எல்லாமே போயிடுச்சு அதில் அப்போ அவங்க வந்து அதான் சொன்னேன் பாருங்க அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி அப்படின்றது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு டிசிப்ளினரி பவர்ஸை வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எல்ஐஜி போஸ்ட் மாஸ்டர் எச்ஏஜி டூ எச்ஏஜி ஒன்றுக்கெல்லாம் போஸ்ட்மேன் அண்ட் எம்டிஎஸ்க்கு வச்சுருந்தாங்க எந்த காலத்துலையும் வந்து பிஏ க வந்து அவங்க கீழே வந்து எச்ஏஜி ஒன்று கீழேயோ யாரையுமே பிஏ வைக்கல யாருக்கும் அவங்க சார்ஜ் ஷீட்டுங்கிறத அவங்க இஷ்யூவே பண்ண முடியாது ஈவன் எக்ஸ்பிளேஷன் கூட ஆஃபீஸ் நோட்டில் போட்டு ஆஃபீஸ் ஆர்டர் புக்கில் போட்டு தான் கேட்கலாமே தவிர இல்லை ஒரு எரர் புக்கோ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் நோட்டு மாதிரி போட்டு கேட்க முடியுமே தவிர அதை தவிர வந்து இவங்க வந்து எந்த விதமான ரூல் ஃபோ ரூல் செக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு எந்த விதமான ப்ரொவிஷனும் கிடையாது அதான் நான் போன இஷ்யூவில் பேசும்போது சொன்னேன் பழனியில இருக்கக்கூடிய அந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் அங்க இருக்க சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வந்து எனக்கு காலையில வந்தவன நீ எனக்கு குட் மார்னிங் போடல நீ குட் மார்னிங் போடாம ஆபீஸ் உள்ள போற நீ அதனால உன் மேல என் டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஷோ காஸ் கொடுத்துருந்தார் அதை உடனே வந்து நம்ம டிவிஷன் யூனியன் திண்டுக்கல் வந்து அதை எஸ்எஸ்பி நாலேஜ் கொண்டு போன உடனே அவருக்கு லெட்டர் போட்டு உனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பவர் கிடையாது யூ கேன் ரிப்போர்ட் ஒன்லி டு த டிவிஷனல் சூப்பர் தானே தவிர யூ கேவ் நோ ஜூரி சிக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு அதுக்கு ரிப்ளையும் கொடுத்தாங்க அந்த ரிப்ளையும் வந்து நம்ம பேரவை குரூப்ல வந்து மணிமாறன் போட்டிருந்தார் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க அதனால ஆஸ் இட் இஸ் வந்து அவங்க தே கேனாட் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு அந்த பவர் கிடையாது இன்னொரு டவுட் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு டிவிஷன்ல இருந்து ஆறு ரூபா டெப்டேஷன்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஓய டெப்டேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ஷீட் இனிஷியேட் பண்றதுனா யார் இனிஷியேட் பண்ண முடியும் அதாவது டெபுடேஷன்ல போனாலும் ஹூ இஸ் த கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி இப்ப நம்ம போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா எந்த போஸ்ட் நம்ம அச்சீவ் பண்றோமோ அந்த போஸ்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்ம கன்வெர்ட் ஆயிடுறோம் 
உதாரணமா இன்னைக்கு வந்து நீங்க பி எஸ் ஓரமங்கலம் நாளைக்கு நீங்க வந்து மோகன் நகருக்கு நீங்க போய் டெபிடேஷன் போட்டீங்கன்னா இவர் அசியூமிங் சார்ஜ் அசிய எஸ்பிஎம் மோகன் நகர் ஓகே தென் இவர் கம்ஸ் அண்ட் எஸ்பிஎம் மோகன் நகர் தான் இருக்கும் இப்ப ஆர்ஓ கீழே வந்து ஒரு ஈவன் வந்து சேலம் வெஸ்ட்ல இருந்து ஒரு அபிஷியல் வந்து டெபியூட்டட் டு ஆர்ஓ அப்படின்னா ஷி வில் கம் அண்டர் தி ஆர்ஓ டில் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டெபுடேஷன் இப்ப ஃபாரின் சர்வீஸ்ல போறாங்க இல்லையா நம்ம அதாவது ஒன் சர்வீஸ் டு அனதர் சர்வீஸ் போறாங்க இல்லையா அந்த சர்வீஸ்ல போகும்பொழுது அந்த எத்தனை ஒரு த்ரீ இயர்ஸோ டூ இயர்ஸ் எத்தனை இயர் போறாங்களோ அங்க எது நடந்தாலும் அங்க உள்ள அத்தாரிட்டி தான் தே வில் அப்ரோ டேக் அப்ரோப்ரியேட் ஆக்ஷன் இதுல என்ன டவுட் இருக்கு குரு உனக்கு இல்ல சார் ஒரு கேஸ் நீங்க ஆர்வல வந்தது சார் அதுல வந்து என்ன சொல்றேன்னா அந்த டிஸ்னரி அதாவது அந்த அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டிக்கு வந்து அவங்க தான் வந்து சார்ஜ் ஷீட் கொடுக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொன்னாங்க பட் நான் இதான் சொன்னேன் கேண்டல் கண்ட்ரோலா இருக்கும் போது இவங்க லோக்கல் ஏடி இவங்க கொடுத்துருவாங்க சார்ஜ் ஷீட்டு கண்டிப்பா 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 அதாவது வந்து ஹையர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அது கூட வந்து சார்ஜ் ஷீட் இஷ்யூ பண்றச்சு லோயர் அத்தாரிட்டி கேன் இஷ்யூ சார்ஜ் ஷீட் அப்பதுக்கு அப்புறமா வந்து கே சுட் பி ரெமிட்டட் ஃபார் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அடாக் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி அப்படிதான் இருக்குது இல்லை அதனால வந்து இப்போ ஒரு குரூப் பி ஆபீசர் வந்து ஒரு குரூப் ஏ ஆபீசரால அப்பாயின்மெண்ட் ஆனவருக்கு வந்து ரூல் சிக்ஸ்டீன் சார்ஜ் ஷீட் கொடுக்கலாமானா கொடுக்கலாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது பட் ஹி கேனாட் ப்ரொசீட் சார்ஜ் ஷீட் இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடாக் டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டி அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டு அவர் கையில கொடுத்தணும் அப்ப அவ்வளவுதான் இப்ப ஒருவேளை ரூல் போர்டீன் சார்ஜ் ஷீட் கீழே அவங்க கொண்டு வர மாதிரி இருந்தா அவங்க பண்ணலாம் பட் இவங்க வந்து இப்ப டைரக்டா அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இங்க இந்த சார்ஜ் ஷீட் போட்டு அவங்க அசியூம்டு ஆஸ் பி ஏ சர்க்கிள் ஆபீஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் பி ஏ ஆர் ஒன் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஹவு தி டிவிஷனல் ஹெட் வில் கம் அண்டர் த ஜூரி செக்ஷன் ஜூரி செக்ஷன் வர வர முடியாது அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஆழமான கருத்து குரு இந்த விஷயத்துல நம்ம <laughs> 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 அந்த இது வந்து மாறிடும் அதுல ஒண்ணும் மாற்றம் இல்ல சப்போஸ் போஸ்டல் ட்ரைனிங் சென்டர் போறீங்க ட்ரைனிங் சென்டர்ல முடியலன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் ஷீட் இஷ்யூ பண்றதோ கொள்றதோ அவனே பண்ணலாம் அதை விட்டு நீங்க டிவிஷனுக்கு வந்தாதான் அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் எடுக்க முடியும் அங்க அங்க இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து அங்கேயே எடுக்க முடியும் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூலிங்கா இருக்க முடியும் அதுல உங்களுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க கம் ப்ரொப்பர்டு வித் கொஸ்டின்ஸ் அப்பதான் அது ஒரு ப்ரூஃபுல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி வந்து கொஞ்சம் ப்ரூஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது வெறும் டிசிப்ளின் இல்லாம மத்த கலந்து கட்டி மற்ற கொஸ்டின் நீங்க கேளுங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை கேளுங்க எங்கிட்ட வந்து சிபிஎஸ்ல வந்து எப்படி ஒர்க் பண்றது இதுல ஆரை சீட்ல எப்படி ஒர்க் பண்றதுன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு கேட்டுறாதீங்க ஏன்னா கையெழுத்து கும்பிட்டுருவா உங்கள்கிட்ட என்னால முடியாது தெரியாதுன்னு பாக்கி இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டடா இல்ல ட்ரேட் யூனியன் ஓரியன்டா கேட்டீங்கன்னா நான் டெஃபினட்டா ஒருமெண்ட் <laughs> 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 ரொம்ப மோசமான கிளாரிபிகேஷனை இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஒருத்தர் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள பாஸ் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா அவருடைய சீல்டு கவர்ல அவரோடது இருக்கு ஏன்னா அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு இன்சியேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஷீட் இருந்ததுன்னா அவருக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் முடியுதோ முடிஞ்ச உடனே அவருக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தது வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் அதை இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டிஓபிடி வந்து நார்மல் டிபிசிக்கு நார்மல் டிபிசில என்ன பண்ணுவாங்க நார்மல் டிபிசில வந்து ஒரு யார் மேலேயாவது ஒரு ஒரு சஸ்பெண்ட் ஆனாலோ இல்ல சார்ஜ் ஷீட் வந்து ஒண்ணு கொடுத்தாலோ இல்ல கிரிமினல் கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆனாலோ அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் டியூவா இருந்ததுன்னா 
அந்த டேட்ல ப்ரொமோஷன் டியூ இல்லாம அந்த சீல்டு கவர்ல வச்சிருவாங்க அந்த சீல்டு கவர் எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னா அவருடைய பனிஷ்மெண்ட் அதாவது அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் அவார்டு பண்ற நேரத்துல அவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் அவார்டு பண்ணாம டோட்டலா எக்ஸாமரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவரை விடுதலை பண்ணிட்டாங்கன்னா அவருக்கு ஜூனியர் வந்து எந்த தேதியில ப்ரொமோஷன் வாங்கினாரோ அந்த தேதியில இருந்து இவருக்கும் ப்ரொமோஷன் ரெட்ராஸ்பெக்டிவா கொடுத்து அடாக்கா கொடுத்து அவருக்குள்ள பே பிக்சேஷன் வந்து எல்லாம் கொடுத்து கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் அவர் ஒரு சென்சியூர்னு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கினா கூட சரி ஈவன் சென்சியூர் வாங்கினாலும் கூட அவருக்கு அந்த ப்ரொமோஷன்ங்கிறது கிடையாது அந்த டிபிசி இருக்கிற சீல்டு கவர் கிடையாது அடுத்த வருஷம் தான் நெக்ஸ்ட் இயர் டிபிசி தான் அவரை திருப்பி மறுபடியும் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து டிபிசியினுடைய ப்ரொசீஜர் இந்த சேம் ப்ரொசீஜரை இன்னைக்கு டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாமினேஷன்ல கொண்டுட்டாங்க இப்போ உதாரணமா ஒருத்தர் ஒரு எஸ்பி வந்து ஒருத்தனை பழிவாங்கன்னு நினைக்கிறாரு வச்சுக்கேங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளா பாஸ் பண்ற நேரத்துல ஏதோ ஒரு பிரின்சியா ஒரு சார்ஜ போட்டு அவனுக்கு ஒரு ரூல் சிக்ஸ்டீனோ ரூல் ஃபோர்டீனோ போட்டு அந்த ப்ரொமோஷனை வந்து கொடுக்காம அப்படியே பெண்டிங்ல சீல்டு கவர் மாதிரி இருந்துருது அப்புறம் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வந்து வெறும் சென்சூர்னு கொடுத்தாலும் கூட பாஸ் பண்ண அந்த ப்ரொமோஷன் வந்து வீணானது தான் இட் வில் நாட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இட் வில் நாட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ஆர்டர் படி நானும் வந்து நம்முடைய மத்திய சங்கத்துக்கு இது ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல நமக்கு இருந்த அந்த சலுகையானது இன்னைக்கு பறிச்சிருக்காங்க இதை உடனடியா இதுக்காக ஒரு அப்போஸ் பண்ணுங்க நானும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பார்க்கலாம் தேவில் ரெப்போ தே வில் டெஃபினெட்லி டேக் மை அட்வைஸ் நினைக்கிறேன் திருப்பி அடுத்த வாரம் மீட் பண்றேன் அப்பயும் நான் திருப்பி இதை இன்சைஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் இதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டிபிசி ப்ரொசீஜரை வந்து ப்ரொமோஷன் எக்ஸாமுக்கும் அப்ளை பண்ணி சீல்டு கவர் ப்ரொசீஜர் வந்ததுனால இது ஒரு ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் யாரும் மறுக்கிறதுக்கு இல்ல தலைவர <laughs> 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 எந்த பனிஷ்மெண்ட் அவார்டு பண்ணாலும் இன்க்ளூடிங் சென்சூர் வந்து அந்த சீல்டு கவர் வந்து அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது இட் வில் பி போஸ்ட்போன் டு நெக்ஸ்ட் டிபிசி தான் சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க மேடம் நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க சார் இப்போ அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல இதே மாதிரி சீல்டு கவர் போயிடுதுன்னு சப்போஸ் அந்த ஒரு கேண்டிடேட் வந்து மெரிட் ரேங்கிங்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா மாட்டாங்களா இல்ல அவருக்கு வந்து இப்ப அதாவது அந்த வேகன்சி வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ரிசர்வ் பண்ண வேகன்சி இவருக்கு இவருடைய கேஸ் முடிஞ்சு முடிஞ்ச உடனேயே உடனே இம்மிடியட்லி ஃபாலோடா இருந்தது அப்படின்னா வித் நெக்ஸ்ட் மெரிட்டட் கேண்டிடேட் அதர்வைஸ் த வேகன்சி வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் இயர் வேகன்சி தான் ஒரு சார் அந்த மாதிரி இஷ்யூ பண்ணாலே அதாவது படசுல கிடையாது இப்ப இருக்கிற இந்த லேட்டஸ்ட் ஆர்டர்ல ஒரு சார் ஷீட் இஷ்யூ பண்ணாலே அவர் பாஸ் பண்ணது எல்லாமே யூஸ்லெஸ் ஆயிடுது அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து எந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் போயிடுது இதுதான் இப்ப லேட்டஸ்டா இருக்கிற அந்த ஒரு பெரிய தொய்வு அதுல இப்ப ரிவியூ பண்றாங்க அதாவது வந்து அவர் இங்க ஒரு பனிஷ்மெண்ட் குடுத்துறாங்க சென்சர் குடுத்துறாரு எஸ்பி வந்து அவர் டிபிஎஸ் வந்து இது வந்து நாட் காமர்ஷியல் வித் கிராவிட்டி அஃபேர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்றாங்க ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் குடுத்துட்டாங்க மீன்வால் இவர் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாரு சரி ரிசல்ட் வந்துருச்சு சரி சோ இப்ப வந்து இந்த சீல்டு கார்ட் ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்கு தலைவர ரிவ்யூல இருக்கு एक्चुअली வந்து அந்த மாதிரி கேஸ்ல வெச்சிருக்கங்களே அவருக்கு வெறும் வந்து ஒரு ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கே தவிர மத்தபடி எதுவும் கொடுக்கல என்ஹான்ஸ்மென்ட்க்கு ரைட் அதாவது அதாவது வந்து கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து கம்மி அவர் ஏற்கனவே வந்து அவருடைய டிசிப்ளினரி கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு சஸ்பென்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷனும் கிடையாது டிசிப்ளினரி கேஸும் கிடையாது கிரிமினல் கேஸும் கிடையாது ஸோ ஈஸி என்டைட்டல்ட் பட் அந்த ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னால ஒரு இனிஷியேட் பண்ணி நான் வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்டா பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக டிபிஎஸ் கொடுத்தாருன்னா திருப்பி சார்ஜஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிறதா தானே இருக்கும் 
சார்ஜஸ் கண்டினியூ ஆகும் பொழுது நேச்சுரலா வந்து செட்டில் பண்ண முடியாது சப்போஸ் அவர் சப்சிகுவண்டா டிபிஎஸ் வந்து அவர் எடுத்து அந்த ரெவியூவை டிராப் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஈ வில் பி கெட்டிங் ரெவியூவை டிராப் பண்ணாம பனிஷ்மெண்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணார்னா கண்டிப்பா ஈ வில் நாட் கெட்டிச்சு ஒருத்தாலேவியோ அப்பாயின் <laughs> 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 இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு சம்திங் ஒரு கேஸ்ல வந்து இப்ப அவர் வேற ஒரு டிவிஷன்ல இருக்காரு இல்ல அதே டிவிஷன்ல வந்து ஒரு பி எஸ் குரூப் பி அடுக எஸ்எஸ்பி அப்ரிசியேட்டிங் பாக்குறாரு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு அவர் சார்ஜ் இன்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஆனா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது அப்படித்தானே பனிஷ்மெண்ட் கூட கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தான் அவாய்ட் பண்ண முடியாது கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்ங்கிறது என்னன்னா கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட் டிஸ்மிசல் அண்ட் ரிமூவல் இதுதான் இதை தவிர மத்த எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இல்ல சரி சரி சார் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு மேஜர் பனிஷ்மெண்ட் தரணும்னு முடிவுக்கு வந்தார் அதனாலதான் அந்த சார்ஜ் ஷீட்டை கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து டிசிப்ளினரி அத்தாரிட்டியா ஆக்டே பண்ண முடியாது போனாலும் டிவிஷனல் ஹெட்ல வந்து பழையபடி எடு வந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த ரேங்க் வந்துட்டார்னா அந்த அடாக்க டெர்மினேட் பண்ணி பழைய டிசிப்ளின் அத்தாரிட்டி ரிவைவ் ஆயிடுவார் இல்ல சார் என்னோட கொஸ்டின் அது இல்ல இப்ப என்னன்னா ஒருத்தர் ஒரு எக்ஸ் ஒருத்தர் சார்ஜ் ஷீட் இன்சியேட் பண்ணிடுறாரு அடையாக பாக்குறவரு சார்ஜ் ஷீட் இன்சியேட் பண்ணிடுறாரு நீங்க இப்ப சொல்றீங்கல்ல ரிமூவல் டிஸ்மிசல் இல்லாத வேற ஏதாவது இது பெனால்டி கொடுக்குறாங்கன்னா அடையாக டிசிப்ளின் அத்தாரிட்டி போடுவாங்கன்ட்டு கம்பல்சரியா போடலாம் பாரு <laughs> 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 அது கூட வந்து ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல்னா ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல் சீனியர் டைம் ஸ்கேல்னா சீனியர் டைம் ஸ்கேல் இருக்கணும் இந்த எஸ்எஸ்பி கூட அதுலயும் வந்து சீனியர் டைம் ஸ்கேல் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஜூனியர் டைம் ஸ்கேல் வந்து டிசிப்ளின் அத்தாரிட்டி இருக்க முடியாது ஈவன் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணா கூட கன்ஃபர்மேஷன் வந்து சீனியர் டைம் ஸ்கேல் கொடுத்தா கூட அப்ப சீனியர் டைம் ஸ்கேல் தான் வந்து ரூல் போர்டீனுக்கு வந்து அடாக் டிசிப்ளின் அத்தாரிட்டியா பங்கன் பண்ண முடியும் அதனால <laughs> 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 
திருநெல்வேலி <laughs> 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 he cannot award any punishment mm. puri da current duties mm. paakravangalukku andha mari irukadalla mm. andha maadhiri vande current duties paakravangala illa irundha illa illama regular ah irukkum bodhu andha question e varum illa sir ipo ssp coil petti vande sp coil pettiya temporary ah downgrade pannirukanga correct ipo vande indha sp coil petti vande andha mari punishments la kudukka mudiyuma ipo sp coil petti எஸ்பி கோவில் பட்டி வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா யாருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் வந்து எஸ்பி அப்பாயின்மெண்ட் போட்டவங்களுக்கு மட்டும் எஸ் எஸ் பி கோவில் பட்டியா முன்ன முதல்ல இருந்தார் பாருங்க அவர் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டவருக்கு இவர் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பனிஷ்மெண்ட் தர முடியாது அப்ப வந்து அடாக் டிசிப்ளரி அத்தாரிட்டி அப்பாயின்ட் பண்ணிடலாம் போட்டாதான் ரூல் சிக்ஸ்டீன்ல பனிஷ்மெண்ட் தரலாம் மைனர் பெனாலிட்டி கொடுக்கலாம் ரூல் போர்டீன் போட்டாதான் தர முடியாது பாப்பாங்க <laughs> 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 பாக்கி வந்து இந்த டிசிப்ளினரி கேஸ் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க கரண்ட் டியூட்டிஸ் பார்க்கறவங்க அடிஷனல் சார்ஜ் அவங்க தேவனு ஸ்டாட்டஸ் வரும் இப்பலாம் வந்து இப்ப அதாவது இந்த கரண்ட் டியூட்டிஸ் பார்க்கிறது எல்லாம் முன்னால பழைய காலத்துல ஆர்டர்ல போட்டாங்க இப்பலாம் வந்து डायरेक्टली சேத் தான் போடுறாங்க இப்பலாம் வந்து ஐ will do the current duties ன்ற மாதிரி எங்க எனக்கு ஆர்டர் வர மாதிரி தெரியல நானும் பாக்குறேன் ஐ will look after this work ன்ற மாதிரி குடுக்குறாங்களே தவிர கரண்ட் டியூட்டிஸ் மட்டும் பார்க்கற மாதிரி முதல்ல ஆர்டர் போட்டுறாங்க இப்ப இப்பலாம் அவ்வளவு வரது இல்ல ஒட்டி <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> 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 <laughs>
வேற யாராவது பேசுறீங்களா போன வாரம் ஒரு டிஸ்கஷன் ஓடிஞ்சு குரூப்ல ஐஸ்நான் வந்து போஸ்ட் மாஸ்டர் கொடுக்கலாமா பி ஏக்கு கொடுக்க கூடாதா கொடுக்க கூடாது ஹி ஹஸ் நோ ரைட் அதத வந்து அதுல அதாவது அதாவது வந்து டயஸ்நான் வந்து After due notice, the SP is the authority. Postmaster is not the authority. Number one, Postmaster is not the authority. Second, if you are in the case of the group, it is not a punishment. 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 வரைக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு விதமான இருக்கு அதாவது வந்து டிசிப்ளினரி ஆர்டர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டாவது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு இந்த டிசிப்ளினரி ஆர்டர்ஸ்ல போடுறத வந்து எந்த இஷ்யூ பண்ணவங்க வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் போட்டவங்க ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் இந்த டயஸ்டான் எல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் கீழே வரும் அது வந்து டிசிப்ளின் கீழே வராது அதனால டயஸ்டான் போட்டுட்டு திருப்பி அத வந்து ரிவர்ஸ் பண்றதா இருந்தா தாராளமா பண்ணலாம் இட் கேன் பி ரிவர்ஸ் அதுக்கான ரீசன் வந்து சரியான ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பா வரும் அதுல சென்சூர்ல எம்ஏசிபி அஃபெக்ட் ஆகாதுங்க ராஜேந்திரன் சென்சூர்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது எம்ஏசிபி எல்லாம் ஆகவே அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகே வெரி குட் ஓகே 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 எல்லாம் ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அவருக்கு நம்ம என்ன இப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல எப்படி நம்ம மாத்திக்கலாம் இல்ல ஒரே பழையபடி கிளாஸ் மாதிரி கொஞ்சம் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணாதான் தலைவர் அப்பதான் ஒரு ஒரு இதுலயும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான டவுட்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்பதான் தலைவர் ஒரு கல இது மாதிரி இருக்கும் கலந்து ஆமா இப்ப நீங்க நிறைய பேர் கேட்க மாட்டேன்றாங்களே அது என்ன கஷ்டமா இருக்கு எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு क्वेश्चन ஆளுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்டா கூட நான் என்ன ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பண்ணல அதுக்கு தான் பார்க்கறேன் வேற ஒண்ணு இல்ல ஓகே தலைவர் தலைவர் வணக்கம் விஜய் குமார் फ्रॉम மேட் தலைவர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க விஜய் போயிடுது <laughs> எழுதிட்டு <laughs> அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி முதல்ல அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி யார் இருக்காங்களோ அவங்க கையில தான் இருந்தது அந்த இதுல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏபிஏர் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படி இருந்து கூட இப்பவும் அப்படியே கண்டினியூ பண்றாங்க அத பத்தி யாருமே கண்டுக்கல அந்த மாதிரி ஒன் 
அப்ப வந்து ஏஎஸ்பி வந்து எச்என்ஜி ஒன்னுக்கு வந்து அவங்க அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தா அதாவது வந்து அவங்க ப்ரொமோஷன்ல வந்து எச்என்ஜி ஒன் போஸ்ட் மாஸ்டரா ஒரு பிக்சேஷனுக்காக ஜாயின் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல ஏஎஸ்பி அப்ப போட்ட ஆர்டர் தான் இது இந்த கான்பிடென்சியல் ரிப்போர்ட் வந்து எச்என்ஜி ஒன் போஸ்ட் மாஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது அப்ப போட்ட ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் நிறைய சி சேஞ்சஸ் நிறைய ஆகி போச்சு நைன்டி த்ரீல ஐ திங்க் அக்டோபர் நைன்டி த்ரீல தே இஷ்யூடு ஏ கிளியர் ஆர்டர் அந்த நைன்டி த்ரீ ஆர்டர்ஸ்ல வந்து இனிமே இயர் ஆஃப்டர் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி வந்து ஒன்லி சப் டிவிஷனல் ஹெட்ஸ் தான் பார்த்தி போஸ்ட்மேன் அண்ட் எம்டிஎஸ்னு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா எம்டிஎஸோட வந்து அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி வந்து சப் டிவிஷனல் ஹெட்ஸ் போஸ்ட்மேனுக்கு வந்து டிவிஷனல் ஹெட்ஸ்னு ஆர்டர் மாறி எடுத்து இப்ப நம்ம அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி இல்லாம நாம கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோமா இதுவே மாத்தணும் இந்த ஏபிஆர் எழுதுறது இதெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு இருக்கிற இந்த டியூட்டி எல்லாமே மாத்தணும் ஏன்னா இப்ப இல்ல இப்ப லீவ் ஆர்டர் போடுறோம் இல்லை ஒரு சப் ஆபீஸ்ல ஒரு எல்ஐஜி ஆபீஸ் லீவ் ஆர்டர் போடுறோம் இல்ல ஜிடிஎஸ்க்கு எல்லாம் அது நீங்க யார் மூலமா அனுப்புறீங்க பதினெட்டு <laughs> மேல <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு அதாவது வந்து இந்த கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி யாருன்றதுல வந்து ஹெட் போஸ்ட் மாஸ்டர் எல்ஐஜி எச்ஏஜி டூக்கு எல்லாம் நிறைய கண்ட்ரோலிங் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த குழப்பம் இன்னும் கிளியர் ஆகல இன்னும் குழப்பமாவே இருக்கு பல இடங்கள்ல விஜயகுமார் சொல்ற மாதிரி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் எல்லாமே மாத்திட்டாங்க இப்ப இப்ப ஈவன் வந்து ஆஹ் ரெக்ரூட்மெண்டே வந்து இப்ப செலக்ஷன் அத்தாரிட்டி ஒருத்தர் அப்புறம் அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற அந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா பாருங்க அந்த அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி யாருன்றது நம்ம இப்ப அந்த வாழக்கூடிய ஆர்டர்லயும் நமக்கு தெரியும் அதனால போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து ஒன்லி கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி தான் அந்த அந்த ஆபீஸ கண்ட்ரோல் பண்றதோட சரி அப்ப அதுல இனிய இத ஒரு கிளாரிபிகேஷன் மாதிரி ஆல் இண்டியா மூலம் எடுக்க சொல்லலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்லலாம் விஜய் ஒரு ஆல் இண்டியா மூலமா ஆல் இண்டியா மூலமா இதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் நிஜமாவே இதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் கிளாரிட்டி இல்லாம எத்தனை நாளைக்கு இப்படி இருக்க முடியும் கண்டிப்பா தேவை தபால <laughs> 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 இப்ப இதுக்கு வந்து யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக முடியும் அவரே அவுட் சைட் அவர் போச்சோம்னா போயிருவாங்க வந்து இல்ல இல்ல அது அவ்வளவுதான் ஓகே பட் யார் இதாக முடியும் அந்த சப் பி எம்க்கு அந்த டெலிவரி பிஏக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது அது யாருக்கு கொடுத்தாங்க என்னன்றத வந்து அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒரு <laughs> 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 இருந்தது ஏதாவது நீங்க ஒரு சஜஷன் கொடுங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி வேற விதமா எப்படி நம்ம மாத்தலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் 
இல்ல மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தனியா அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு மேல நம்ம எல்லாரும் பேசுற மாதிரி பண்ணலாமா பதில் <laughs> 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 வெற்றிய <laughs> 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 நினைக்காதீங்க <laughs> இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் இத்துடன் முடித்துக் கொள்வோம் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்